వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఫోర్టీన్త్ మే రోజు వచ్చిన వేరియస్ న్యూస్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ని ఏ విధంగా నోటిఫై చేసుకోవాలి అవి ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏంటివో కూడా నేర్చుకుందాం అయితే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఈరోజు ఈనాడులో ఎడిటోరియల్ పేజీలో ఇచ్చారని మిగతా ఏ న్యూస్ పేపర్లో కూడా మీరు దీన్ని గమనించరు ఇది వచ్చేసి టుడే అంటే ఈరోజు ఫోర్టీన్త్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రోజు మనం వరల్డ్ మైగ్రేటరీ బర్త్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం వరల్డ్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అంటే ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశంకి సీజనల్గా విజిట్ చేసేటటువంటి మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అని అర్థం ఓకే దీనిని మామూలుగా సంవత్సరంలో రెండు సార్లు జరుపుకుంటామండి సంవత్సరంలో రెండు సార్లు జరుపుకుంటాం అందులో ఒకరోజు వచ్చేసి ఫోర్టీన్త్ మే అనమాట మామూలుగా చలి ప్రాంతాలు అయినటువంటి సైబీరియా అటువంటి ప్రాంతాల్లో చలికాలంలో మంచు ఎక్కువగా కురవడం వలన వారికి అక్కడ తిండి దొరకదు అక్కడ వాళ్ళు మెయిటింగ్ చేసుకోలేరు అటువంటి సమయంలో నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ నుంచి సదర్న్ హెమిస్ఫియర్కి ఈ యొక్క పక్షులు అనేటివి మైగ్రేట్ అవుతాయి కేవలం పక్షులే కాదండి వివిధ జాతుల జంతువులు కూడా మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో ద గ్రేట్ మైగ్రేషన్ అని చెప్పేసి ఒక వీడియోని కూడా మీరు నాచ్ జియోగ్రఫికల్ ఓకే న్యాచురల్ జియోగ్రఫికల్ ఛానల్లో గమనించవచ్చు ఇక్కడ మామూలుగా ఎనిమల్స్ అలానే మీరు గమనించినట్టయితే ఎలిఫెంట్స్ ఏనుగులు అటువంటివి ఎక్కువగా మైగ్రేట్ అవుతుంటాయి అంటే అవి ఎక్కువ దూరం నడుస్తూ నడుస్తూ ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకో రాష్ట్రంలోకి నడవడం మనం చూసిన విషయమే ఎస్పెషల్లీ న్యూస్లో అయితే ఈ సంవత్సరానికి గాను వరల్డ్ మైగ్రేటరీ డే యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే టు ఫోకస్ ఆన్ లైట్ పొల్యూషన్ టు ఫోకస్ ఆన్ లైట్ పొల్యూషన్ ఇది మనకి రోజు రోజు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది అందరికి కనెక్టివిటీ దొరకడం వలన సగటున ప్రతి సంవత్సరం టూ పర్సెంట్ లైటింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి రెండు శాతం లైటింగ్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క మైగ్రేటరీ బాడ్స్ ఏవైతున్నాయో వాటికి మామూలుగా నేచర్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ పనిచేస్తాయండి అవి నేచర్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ పనిచేస్తాయి వీటి వల్ల ఈ యొక్క పక్షుల్లో ఉన్నటువంటి బయాలజికల్ సైకిల్ దెబ్బతినే అవకాశం అవి వెళ్లాల్సిన డెస్టినేషన్కి వెళ్ళకుండా మధ్యలోనే ఆగిపోవడం ఇటువంటి ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి అని సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ద్వారా తెలిసింది కనుక ఈ యొక్క లైట్ పొల్యూషన్ ఏదైతుందో దాన్ని కొంచెం తగ్గించుకుందాం దాన్ని కొంచెం తగ్గించుకుందాం తగ్గించుకోవడం వల్ల ఈ యొక్క మైగ్రేటరీ బర్డ్ స్పీసీస్ ఏవైతున్నాయో వా అవి సేఫ్గా సేఫ్గా ఉంటాయి అని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో దీని యొక్క హిస్టరీ దీని యొక్క పూర్తి విషయాల గురించి వెళ్ళే ముందు మళ్ళీ మామూలుగా మన ప్రపంచాన్ని మూడు హైవేస్ కింద డి డిఫైన్ చేసామండి ఫ్లైవేస్ అంటాం వీటిని ఫ్లైవేస్ అంటే పక్షులు ప్రయాణించేటటువంటి ఆ యొక్క రూట్ అనమాట సో అందులో మన భారతదేశం వచ్చేసి వచ్చేసి ఆఫ్రికా యురేషియా ఫ్లైవేలో ఇక్కడ భారతదేశం ఉందండి అదేవిధంగా మన భారతదేశంలో కొంత ప్రాంతం వచ్చేసి ఈస్ట్ ఏషియా ఆస్ట్రేలియా ప్రాంతం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కొత్త భాగం మన భారతదేశంలో ఉందన్నమాట సో ఈ రెండు ఫ్లైవేస్లో మన భారతదేశం ఒక పార్ట్ పోషిస్తుంది అలానే మీరు కనుక న్యూస్లో చూసినట్టయితే నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో కూడా ఎన్నో జాతుల పక్షులు మైగ్రేషన్కి ఆ రూట్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతాయి అక్కడ నుంచే అక్కడ హంటింగ్ కూడా జరుగుతుంది ఎస్పెషల్లీ నాగాల్యాండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఆ బర్డ్ ఏంటి ఆ హంటింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది మీ యొక్క హోంవర్క్ ఈరోజు ఓకే సో జస్ట్ ఫైన్ వాట్ ఈస్ ద బర్డ్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ హంటెడ్ ఈ మధ్యకాలంలో ఆ బర్డ్స్ని హంట్ చేయకుండా ఉండేందుకు అరుణాచల్ ప్రభుత్వం వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి గన్స్ని వాలంటరీగా ఇచ్చే విధంగా ఒక స్కీమ్ కూడా తేవడం జరిగింది అదే మీ హోంవర్క్ దయచేసి సర్చ్ చేయండి సో నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పానండి వరల్డ్ మైగ్రేటరీ డే ఓకే వరల్డ్ మైగ్రేషన్ ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేటరీ బర్త్ డే వచ్చేసి రెండు సార్లు చేసుకుంటాము ఫోర్టీన్త్ మే ఒకటి అండి ఎనిమిది అక్టోబర్ ఒకటి దాదాపు నాలుగు వేల డిఫరెంట్ బర్డ్ స్పీసీస్ దాదాపు నాలుగు వేల డిఫరెంట్ బర్డ్ స్పీసీస్ అనేటివి ప్రతి సంవత్సరం మైగ్రేషన్ చేస్తూ ఉంటాయి అయితే ఈ వరల్డ్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ డేని యునైటెడ్ నేషన్స్ వారు మనకి ఇవ్వడం జరిగిందండి దీన్ని రెండు వేల ఆరులో నుంచి మనం అమల్లోకి తీసుకొచ్చాం ఇదే విధంగా మీరు ఇంకొక ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి కూడా నేర్చుకోవాలి మైగ్రేటరీ బర్డ్స్కి వచ్చినప్పుడు సిఎంఎస్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ అనే ఒక కన్వెన్షన్ ఉందండి ఇది మన యుఎన్సిసిడి లాగానే ఇది కూడా ఒక కన్వెన్షన్ అండి యుఎన్సిసిడి లేదా యుఎన్ఎఫ్సిసి లాగా కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ అనేది కూడా ఒక అగ్రిమెంట్ దీంట్లో దాదాపు నూట దేశాలు మెంబర్స్గా ఉన్నాయండి 
ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ ఏం చెప్తుంది కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ అంటే మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలన్న దాని మీద మనకి చెప్తుంది అనమాట గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది దాని గురించి కూడా నేను ఇంకా ఎలాబరేట్గా చెప్తాను ఓకే సో దీని యొక్క హిస్టరీ పూర్తిగా నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశానని అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ మీరు దీని గురించి ఇంకా అవగాహన తెలుసుకుందాం అనుకుంటే దయచేసి పాస్ చేసుకొని చదువుకోవాలి ఓకే బర్డ్స్ ఆర్ ద న్యాచురల్ అంబాసిడర్ విచ్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు రెస్టోర్ ఎకలాజికల్ కనెక్షన్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఇన్ ఆర్డర్ టు బూస్ట్ మైగ్రేషన్ ఓకే బర్డ్స్ని మనం ఏమంటాం అంటే న్యాచురల్ అంబాసిడర్స్ వాళ్ళు ఒక దేశ దూతలు వాళ్ళు కాబట్టి వాటిని కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత అని కూడా చెప్తున్నాం అనమాట ఈ సంవత్సరం యొక్క థీమ్ ఏంటి అండి రిడ్యూస్ ద లైట్ పొల్యూషన్ లైట్ ద్వారా పొల్యూట్ అయ్యేది తగ్గించుకోవాలి అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది అలా నేను నేను మీకు కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాను ఈ కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ని మనం బాన్ కన్వెన్షన్ అని కూడా పిలుస్తాం ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అండి ఎందుకంటే మీకు ప్రిలిమ్స్లో ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మరియు మెయిన్స్లో కూడా ఎన్వైరాన్మెంట్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది ఈ రోజుల్లో క్వశ్చన్లు అనేటివి ఈజీగా రావు కాంప్లెక్స్గానే వస్తున్నాయి కన్వెన్షన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్కి ఉన్నటువంటి మరొక పేరు ఏంటి అని అడగవచ్చు మీ ఎస్ఏ ఎగ్జామ్లో అడగవచ్చు మీ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లో అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఎన్వైరాన్మెంట్ పేపర్లో నేను రాసిస్తున్నా ఓకే సో అందుకని చెప్పేసి ఇలా ఏ న్యూస్ వచ్చినా కూడా దాని గురించి పూర్తి అవగాహన ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యం నేను షార్ట్ కట్లో చెప్పేసి ఇది ఇలా వచ్చింది ఇలా ఈరోజు బర్డ్ మైగ్రేషన్ డే అది కాదండి పూర్తి అవగాహన పూర్తి అవగాహన అనేది చాలా ముఖ్యం ఈ ఎగ్జామ్స్లో సో కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బాన్ కన్వెన్షన్ ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కన్వెన్షన్ దట్ డీల్స్ విత్ టేకింగ్ హార్వెస్టింగ్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఓన్లీ కన్వెన్షన్ అండి ఈ స్పీసీస్ గురించి మైగ్రేటింగ్ స్పీసీస్ గురించి మాట్లాడే యొక్క ఓన్లీ కన్వెన్షన్ అనమాట ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో సైన్ చేయడం పడిందండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో పూర్తిగా అమల్లో పెట్టడం కూడా జరిగింది అయితే మన భారతదేశం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులోనే ఈ కన్వెన్షన్లో ఒక మెంబర్గా జాయిన్ అవ్వడం దీనితో ఎంఓయు కూడా చేసుకోవడం జరిగింది ఈ ఎంఓయు వచ్చేసి లీగల్లీ బైండింగ్గా కాదా అంటే ఖచ్చితంగా దీన్ని ఫాలో చేయాలా లేదా అంటే నాన్ లీగల్లీ బైండింగ్ నాన్ లీగల్ అంటే దీన్ని లా రూపంలో మన భారతదేశంలో తయారు చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఎంఓయులో ర్యాప్టార్ కన్వెన్షన్ ర్యాప్టార్ ఎంఓయు అంటే ఏ పక్షులైతే ఏ పక్షులైతే మాంసాహారం తినేటటువంటి పక్షులు మనకు వలస వస్తాయో ఆ పక్షులను కాపాడేందుకు ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ చేసుకున్నాం అయితే కన్వెన్షన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్లో రెండు ఇంపార్టెంట్ అపెండిసిస్ ఉంటాయండి ఓకే అపెండిక్స్ ఉంటాయి అపెండిక్స్ వన్లో ఏవైతే పక్షులు అంతరించిపోయే దిశగా వెళ్తున్నాయో అటువంటి వాటిని ఈ లిస్ట్లో పెడతారు కాబట్టి దీనికి హై ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామన్నమాట అపెండిక్స్ వన్లో ఏ పక్షులు ఉంటాయండి అంతరించిపోయే దిశగా ఉన్నాయో అటువంటి పక్షులు ఉంటాయి ఎండేంజర్డ్ అండ్ ఎక్స్టింక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ అపెండిక్స్ టూలో లిస్ట్ ఆఫ్ స్పీసీస్ విచ్ హ్యావ్ అన్ఫేవరబుల్ కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ విచ్ రిక్వైర్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ దర్ కన్జర్వేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కొన్ని కంట్రీస్లో ఆ పక్షులను వేటాడడం సరే ఆ పక్షుల మాంసం తినడం సరే కానీ ఈ ఇలా వేటాడడం ఇలా చంపడం ద్వారా ఆ మైగ్రేట్ అయ్యేటటువంటి బర్డ్స్ యొక్క సంఖ్య తగ్గుతూ ఉంటుంది కదా అయితే కొన్ని కంట్రీస్లో ఇది హ్యాపీ కొన్ని కంట్రీస్లో ఇది నేరం అలా ఇలా వ్యత్యాసం ఉన్న కంట్రీస్ మధ్యలో ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగేందుకు తీసుకొచ్చిందే ఒక అపెండిక్స్ టూ అనమాట సో ఇంతే అండి ఇప్పుడు మీకు దాదాపు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ లేదా వరల్డ్ మైగ్రేటర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ డే ఓకే మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ డే గురించి కూడా పూర్తిగా అవగాహన వచ్చింది అదేవిధంగా భారత కుబేరుడు అయినటువంటి రిలయన్స్ అట్ ద రేట్ ఫిఫ్టీ త్రీ అంటే ఫోర్బ్స్ గ్లోబల్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ జాబితాలో స్థానం పొందారండి ఫోర్బ్స్ వారు ఫోర్బ్స్ వారు నిర్వహించినటువంటి గ్లోబల్ టూ థౌజండ్ జాబితాలో దీంట్లో ఏంటంటే మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి కంపెనీస్ యొక్క స్థానాన్ని అవి నిరూపిస్తాయి అనమాట అవి జీతాల్లో కానివ్వండి లాభాల్లో కానివ్వండి లేదంటే మార్కెట్ షేర్లో కానివ్వండి అవి చేసేటటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ కానివ్వండి దాని యొక్క ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ కానివ్వండి ఇలా అన్నిటినీ అవగాహనలోకి తీసుకొని మన రిలయన్స్కి అందులో టాప్ హండ్రెడ్లో ఒక ర్యాంక్ రావడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఎన్నో సంస్థలు ఈ లిస్ట్లో పేర్కొనబడ్డాయండి అదానీ గారి సంస్థలు కానివ్వండి టాటా సంస్థలు కానివ్వండి ఇలా ఎన్నో గొప్ప సంస్థలకి ఇందులో స్థానం లభించింది అందులో ముఖ్యమైన
చోటు దగ్గింది ఎందులో అండి ఫోర్బ్స్ గ్లోబల్ టూ థౌజండ్ జాబితాలో ఓకే ఇది దేనికి దేనికి సంబంధించిందండి మన ఆ యొక్క ఇండస్ట్రీస్ ఆ యొక్క కంపెనీస్ ఎంత గొప్పగా పనిచేస్తున్నాయన దాని మీద సంబంధించింది నెక్స్ట్ అండి ట్రాన్స్జెండర్స్కు ఉచిత లింగ మార్పిడి ఆపరేషన్స్ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందండి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మధ్య కాలంలో ఏం నిర్ణయం తీసుకుంది ట్రాన్స్జెండర్లకి ట్రాన్స్జెండర్లకి లింగ మార్పిడి ఆపరేషన్లు ఫ్రీగా చేయడానికి ఒక స్కీమ్ ఉంది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకవేళ మీ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది ట్రాన్స్జెండర్లకి ఈ మధ్య కాలంలో లింగ మార్పిడికి పూర్తి ఉచితంగా చికిత్స చేసేందుకు ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది అంటే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేరు మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే ట్రాన్స్జెండర్స్ ట్రాన్స్జెండర్స్ అంటే మీ కొంతమంది అంటారు హిజ్రాలు అంటారు కొంతమంది హిజ్రాస్ నపుంసకులు ఇలా వివిధ పేర్లతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట అయితే ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ అనేవాళ్ళు ఏ మినిస్ట్రీ కిందికి వస్తారు వీరి యొక్క బాబో బాగోగులు చూసుకునేటటువంటి మినిస్ట్రీ ఏంటంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అని సింపుల్ గా అనవచ్చు అయితే నపుంసకులకు లేదా ఇలా వివిధ పేర్లతో పిలువడున్నటువంటి వీరు హిజ్రాలు వీరు కల్చరల్లీ కూడా ఎంతో గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తారండి ఎస్పెషల్లీ తమిళనాడు ప్రాంతంలో వీరు కల్చర్ని డెవలప్ చేసుకున్నారు సొంత కల్చర్ని ఓకే మా చాలామంది వీరిని శంకర పార్వతులుగా కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట శంకర పార్వతి అర్ధనారీశ్వరుడు లేదా ఇలా వివిధ పేర్లతో కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు అయితే వీరి ప్రొటెక్షన్ కొరకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక బిల్లును కూడా పాస్ చేయడం జరిగిందండి ఎందుకంటే ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ హిజ్రాలు ఎవరైతే ఉంటారో సొసైటీలో ఎంతో వివక్ష గురవుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇల్లు లేకపోవడం కానివ్వండి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి కొట్టడం కానివ్వండి లేదా వారికి ఉద్యోగ కల్పన లేకపోవడం చదువుకునే హక్కు లేకపోవడం లేదా పబ్లిక్ టాయిలెట్స్లో అనుమతి లేకపోవడం లేదా హోటల్స్లో తినడానికి అనుమతించకపోవడం ఇలాంటివి ఎన్నో వివక్షలకు వాళ్ళు గురవుతూ ఉంటారు సో ఇలాంటి వివక్షలు అన్నింటినీ కూడా తొలగించేందుకు వారికి కూడా సమాన హక్కులు కలిగించేందుకు వారికి కూడా ప్రోత్సాహాన్ని కలిగించేందుకే ఈ యొక్క ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ ప్రొటెక్షన్ బిల్ రూపొందించడం పడింది వారికి కూడా ఒక సర్టిఫికేట్ నేను ట్రాన్స్జెండర్ ట్రాన్స్జెండర్ అంటే దీంట్లో ఒక డెఫినేషన్ కూడా ఇచ్చారండి ఆ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఏ వ్యక్తికి అయితే అది మహిళ కానివ్వండి పురుషుడు కానివ్వండి వారు బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ పైన ఉన్నటువంటి యొక్క సెక్స్ అది మేల్ కానివ్వండి ఫిమేల్ కానివ్వండి వారి సైకలాజికల్ మైండ్కి సంబంధం లేకుండా ఉంటే వారిని ట్రాన్స్జెండర్స్ అంటారు అంటే ఒక మనిషి కనుక తన సైకలాజికల్గా నేను అమ్మాయిని అని ఊహించుకున్నప్పుడు అది హార్మోన్స్ వల్ల కానివ్వండి లేదా తన పుట్టుకతోనే లింగంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని వాట్ యూ సే కొన్ని డీగ్రేడేషన్ కానివ్వండి వీటి వల్ల వీటి వల్ల తను లోపల జరిగేటటువంటి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్లనో ఇలా తను పురుషుణ్ణి కాను మహిళని కాను అని అనుకునే వాళ్ళకి ట్రాన్స్జెండర్స్ అని చెప్పేసి ఒక డెఫినేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా నేను చెప్పినట్టు వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ కలిగించడం హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ కలిగించడం రైట్ టు మూమెంట్ వారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళే యొక్క రైట్ ఇవ్వడం ఆపర్చునిటీ టు హోల్డ్ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్ ఆఫీస్ వీరికి కూడా గవర్నమెంట్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ కలిగించేందుకు ఓకే మీకు ఇంపార్టెంట్ విషయం కూడా తెలియాలండి భారతదేశంలోనే పోలీస్ శాఖలో ట్రాన్స్జెండర్స్ని హిజ్రాలని అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఏది అంటే కేరళ రాష్ట్రం అండి కేరళ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ట్రాన్స్జెండర్స్కి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ కేరళలో ఫస్ట్ స్టేట్ ఆ తర్వాత తమిళనాడు కూడా దీన్ని ఫాలో అయ్యిందండి కొన్ని కేసెస్లో సో ఈ విధంగా ట్రాన్స్జెండర్స్కి హక్కులు కలిగించే విధంగా రూపుదిద్దినటువంటి బిల్లే ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ ప్రొటెక్షన్ రైట్స్ బిల్ ఇదే బిల్ ద్వారా ఇంకొక నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ట్రాన్స్జెండర్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేసి ఈ కౌన్సిల్లో ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్కి ఓకే మంచి లాస్ ఏం పెట్టాలి వాళ్ళని ఎట్లా పురోగతికి సాధించాలి అన్న దానిపైన డిస్కస్ చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి లాస్ కానీ రూల్స్ కానీ ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క కౌన్సిల్కి చైర్మన్ వచ్చేసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ గారండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ వైస్ చైర్మన్ వచ్చేసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ సోషల్ జస్టిస్ గారు ఇందులో సెక్రటరీ గారు ఉంటారు అదే మినిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అలానే హోమ్ మినిస్ట్రీకి మరియు హ్యూమన్ రైట్స్ డి డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు వీటన్నిటితో పాటు ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీకి చెందినటువంటి ఒక ఐదుగురు వ్యక్తులకు కూడా ఈ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ట్రాన్స్జెండర్లో రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది చూడండి అదర్ మెంబర్స్ ఇంక్లూడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ నేషనల్ హ్
కొంత సంవత్సరం నుంచి రెండు సంవత్సరం ఉంటుందండి అండ్ ఫైవ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎన్జిఓస్ ఫైవ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్రమ్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా వీళ్ళ హక్కులు వీళ్ళకి ఇచ్చే విధంగా మనం రూపుదిద్దామన్నమాట ఈ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ట్రాన్స్జెండ్ అని అలానే ఈరోజు ఇంకొక అపాయింట్మెంట్ ఉందండి న్యూస్లో సిబిఎస్సి చైర్పర్సన్గా నిధి చిబ్బర్ నిధి చిబ్బర్ గారు అండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ఐఏఎస్ బ్యాచ్కి చెందినటువంటి వీరిని సిబిఎస్ఇ చైర్మన్గా నియమించడం జరిగింది సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి నియమించడం జరిగింది అనమాట నిధి చిబ్బర్ గారు అలానే క్యాట్ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ గురించి న్యూస్లో ఉందండి సెంట్రల్ క్యాట్ ట్రిబ్యునల్ కుప్పకూల్ కూలడం ఖాయం అని చెప్పేసి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిందండి సుప్రీంకోర్టు తను ఎందుకు అసంతృప్తిగా ఉందంటే మామూలుగా ఈ యొక్క క్యాట్ సెంట్రల్ అడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ ఈ క్యాట్ అనేది త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఏలో ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఏ అండి ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో దీన్ని భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ఇమర్చడం జరిగింది అంతకుముందు లేదు త్రూ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారానే సో క్యాట్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ ఎంత త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఏ ఈ క్యాట్కి కొంత పవర్స్ ఉంటాయండి న్యాచురల్ సివిల్ పవర్స్ ఉంటాయి సివిల్ పవర్స్ ఉంటాయి దీనికి సివిల్ పవర్స్ ఉంటాయి ఓకే కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ద్వారా ఫాలో అవుతుంది అలానే ఇది ఫాలో అయ్యే పద్ధతి వచ్చేసి న్యాచురల్ జస్టిస్ న్యాచురల్ జస్టిస్ ఖచ్చితంగా ఇదే పద్ధతి ఫాలో కావాలని లేదు ఆ యొక్క ట్రిబ్యునల్కి ఉన్న వ్యక్తులు న్యాచురల్ జస్టిస్ ద్వారా ఓకే న్యాచురల్ జస్టిస్ ద్వారా కూడా వాళ్ళు జస్టిస్ని ప్రజలకు అందించవచ్చు ఎస్పెషల్లీ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే వివక్ష గురవుతున్నారో ఏదైనా లా విరుద్ధంగా ఏదైనా వాళ్ళపైన డిసిజన్ తీసుకుంటే వారి ఇందులోకి వెళ్ళి క్వశ్చన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ ఇందులో ఇద్దరు రెండు రకాల పర్సన్స్ ఉంటారండి ఎవరండి జ్యుడీషియల్ మెంబర్స్ ఉంటారు జ్యుడీషియల్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెంబర్స్ దీనికి మామూలుగా హెడ్ వచ్చేసి రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి గారు కానివ్వండి వర్క్ చేస్తున్నటువంటి హైకోర్టు జడ్జి గారు కానివ్వండి ఉంటారనమాట రిటైర్డ్ జడ్జెస్ రిటైర్డ్ జడ్జ్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ ఆర్ వర్కింగ్ జడ్జ్ వర్కింగ్ జడ్జ్ ఆఫ్ ఎ హైకోర్ట్ ఓకే ఇది ఏదైనా ప్రొసీడింగ్ తీసేసుకొని దాని మీద జడ్జ్మెంట్ ఇస్తే ఆ జడ్జ్మెంట్ అనేది బైండింగ్ అని ఖచ్చితంగా నెరవేర్చాల్సిందే దాన్ని లేకుంటే ఆ యొక్క పర్సన్ ఎవరైతే దాన్ని నెరవేర్చకపోయారో వారు హైకోర్టుని ఆశ్రయించవచ్చు అప్పీల్ ఎక్కడికి ఉందండి స్కాట్కి ఇచ్చినటువంటి డిసిషన్ని అప్పీల్ ఈజ్ యాట్ హైకోర్టు హైకోర్టులో మీరు అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇటువంటి గొప్ప యూనిట్ అయినటువంటి లేదా ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినటువంటి సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్లో ఇప్పుడు అపాయింట్మెంట్స్ చాలా తగ్గిపోయాయండి మామూలుగా అయితే ఇందులో అరవై తొమ్మిది సభ్యులు ఉంటారండి కానీ ప్రస్తుతం కేవలం ఇరవై ఏడు మందే ఉన్నారు వీరి యొక్క కాల పరిమితి కూడా కొంత కొన్ని రోజుల్లో ముగియనుంది కాబట్టి త్వరగా ఎంత త్వరగా కుదిరితే అంత త్వరగా ఈ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ అనేది పూర్తి సంఖ్యతో పూర్తిగా మొత్తం వర్కింగ్ స్టేజ్లో ఉండాలని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే అండి ఎందరో మంది అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ పొలిటీషియన్స్ చేతిలో నివ్ వివక్ష గురవుతూ ఉంటారనమాట ఆర్బిటరీ ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా డి దాన్ని ఏమంటారు ప్రమోషన్స్ ఇవ్వకపోవడం ఇలా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి క్యాటన్ కనుక అప్రోచ్ అయితే వెంటనే వారికి ఒక రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట రీసెంట్ డేస్లో మీరు న్యూస్ పేపర్లో చదివే ఉంటారు ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐపీఎస్గా ఉన్నారో వారు తెలంగాణ క్యాడర్ కోరుకున్నారు కానీ వారికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోస్టింగ్ ఇచ్చారు తర్వాత వారికి తెలంగాణ క్యాడర్ ఓపెన్ అయి ఓకే అయినప్పటికీ వాళ్ళని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి రిలీవ్ చేసినప్పటికీ ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా ఒక సంవత్సరం పాటు ఉంచారు వారు వెంటనే క్యాటర్ అప్రోచ్ కావడం ద్వారా క్యాట్ వా సిఎస్ గారికి మన తెలంగాణ సిఎస్ గారికి గట్టి వార్నింగ్ ఇవ్వడం వలన వెంటనే వారికి పోస్టింగ్ కూడా వచ్చింది సో ఇలా ఇలాంటి ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేసేందుకు క్యాట్ ఎంతో ఉపయోగకరం అనమాట అలానే చూడండి తెలంగాణ కల్చర్కి సంబంధించి మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ వచ్చింది బొమ్మ బొమ్మల రామారం మండలంలో కొత్త రాతి బొమ్మల తావు కొత్త రాతి బొమ్మల రా తావు సో మామూలుగా తెలంగాణ ప్రాంతం కనుక చూసుకున్నట్టయితే మన తెలంగాణ ప్రాంతం హిస్టరీ పరంగా మెగాలిత్ మెగాలిథిక్ మిసోలిథిక్ ఈ రెండు పీరియడ్స్లో 
ఎంతో గొప్ప కల్చర్ కలిగినటువంటి రాష్ట్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అనమాట ఎస్పెషల్లీ ప్రీ హిస్టోరిక్ పీరియడ్ ప్రీ హిస్టోరిక్ పీరియడ్లో కూడా ప్రీ హిస్టోరిక్ ప్రీ హిస్టోరిక్ పీరియడ్ అంటే ఏంటండి ఎప్పుడైతే రాయడము ఇంకా సృష్టించబడలేదో అటువంటి సమయంలో బొమ్మల ద్వారా డ్రాయింగ్స్ ద్వారా మనము బొమ్మలు గీసి మన ఎక్స్ప్రెషన్ని చూపించామన్నమాట అటువంటి ఆనవాళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కడ బయటపడ్డాయండి బొమ్మల రామాపురం మండలంలో బయటపడ్డాయన్నమాట ఒక రాతి గృహంలో దాదాపు ముప్పై అడుగుల ఎత్తులో ఇవి కనిపించడం జరిగింది ఈ యొక్క బొమ్మల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే వీటిని వివిధ రంగులతో గీస్తామండి మామూలుగా మనం ఎక్కువగా చూసే కలర్ ఏంటంటే ఆక్రే కలర్ జాజు జాజు రంగు తెలుగులో చెప్పండి జాజు రంగు ఆక్రే కలర్లో ఉంటాయి లేదా రెడ్ కలర్లో అనవచ్చు మీరు సింపుల్గా చూడాలంటే ఓకే మామూలుగా డెపిక్ట్ అయ్యే పిక్చర్స్ ఏముంటాయి ఎనిమల్ పిక్చర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఎనిమల్ పిక్చర్స్ లేదా హంటింగ్ పిక్చర్స్ హంటింగ్ సంబంధించి వేటాడడానికి సంబంధించి హంటింగ్ పిక్చర్స్ ఇలా వివిధ రకాల ఆ కాలంలో మనుషులు ఏ విధంగా జీవించేవాళ్ళు వాళ్ళ రోజు వారి కార్యక్రమాలను కూడా వారు వారు నివసించేటటువంటి గృహల్లో పెయింటింగ్ వేసేవారండి అటువంటి అవశేషాలు వారి యొక్క కల్చర్ని కానివ్వండి ఆహార పదార్థాలు ఏం తింటారో వాటి అన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అండి మన తెలంగాణలో ఈరోజు బుద్ధ బుద్ధవనాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే బుద్ధవనం ఇది ఒక టూరిస్ట్ స్పాట్ అండి ఇదేంటండి టూరిస్ట్ స్పాట్ ఎస్పెషల్లీ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా దేశాలకు చెందినటువంటి టూరిస్టులని అట్రాక్ట్ చేసేందుకు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా దేశాలు అంటే ఏంటండి కంబోడియా కానివ్వండి వియత్నాం కానివ్వండి ఇలాంటి ఫిలిపైన్స్ కానివ్వండి ఇండోనేషియా కానివ్వండి ఎక్కడైతే బుద్ధుడి యొక్క చరిత్ర ఆనవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నాయో ఎక్కడైతే బుద్ధిజం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సమయంలో ఆయా దేశాల్లో ఉందో అటువంటి దేశాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తులని ఆకర్షించేందుకు మన టూరిజం సెక్టార్ ఎస్పెషల్లీ భారత టూరిజం మినిస్ట్రీ మరియు తెలంగాణ టూరిజం మినిస్ట్రీ ఇద్దరి కలయికతో ఇద్దరు ఫండింగ్ షేర్ చేసుకొని బుద్ధవనం అనే ఒక ప్రదేశాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట దీనిని బుద్ధవనం నాగార్జున కొండ నల్గొండలో నిర్మించడం జరిగిందండి దాదాపు రెండు వందల నలభై ఏడు హెక్టార్లలో దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది దీంట్లో ఎన్నో థీమ్ పార్క్స్ ఉన్నాయండి ఎస్పెషల్లీ దీంట్లో ఫోకస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏంటి అంటే అమరావతి స్థూపాన్ని మళ్ళీ పునర్నిర్మించారని దాని యొక్క రెప్లికాని పునర్నిర్మించడం జరిగింది ఇది సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనమాట బుద్ధుని చరిత్రకి సంబంధించినటువంటి వివిధ అంశాలు ముఖ్యమైన ఘట్టాలని ఇక్కడ శిల్పాల రూపంలో కానివ్వండి లేదా పిక్చర్స్ రూపంలో కానివ్వండి ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా డిపిక్ట్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన పిక్చర్స్ ఇక్కడ చూడండి స్థూప మహాస్థూప ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో ఇక్కడ సెంటర్లో సో ఇలా ఈ మహాస్థూపాలో కూడా ఒక వర్చువల్ స్కైని నిర్మించామండి వర్చువల్ స్కై అంటే దాని యొక్క రూఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రూఫ్ పైన చుక్కల రూపంలో ఎంతో బ్యూటిఫుల్ డ్రాయింగ్స్ వేయడం ద్వారా బుద్ధుని యొక్క పూర్తి చరిత్ర గురించి మనం చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఈ బుద్ధవనంలోనే శ్రీలంక గవర్నమెంట్ వారు బుద్ధునికి అవశేషాలు బుద్ధునికి సంబంధించినటువంటి ఎంతో ముఖ్యమైన ఆర్టికల్స్ని పునర్నిర్మించి వాటిని గిఫ్ట్గా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది భారతదేశానికి ఆ గిఫ్ట్లని ఇదే ఇదే బుద్ధవనంలో మనం పెట్టడం జరిగింది అనమాట సో ద థీమ్ పార్క్ వాస్ డెవలప్ టు అట్రాక్ట్ లోకల్స్ అండ్ ఫారెన్ టూరిస్ట్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఓకే అకార్డింగ్ టు ద ప్రాజెక్ట్ అఫీషియల్స్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఎయిట్ సెగ్మెంట్స్ దీంట్లో పూర్తిగా ఎనిమిది సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయండి అవేంటో ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు బుద్ధ చరితవనం జాతక వనం జాతక స్టోరీస్ ఏదైతే బుద్ధుని యొక్క పూర్వజన్మలకు సంబంధించినటువంటి స్టోరీస్ ఉంటాయో అవి అండి దీనినే జాతక వనాన్ని బోధిసత్వ పార్క్ అని పిలుస్తున్నాం నెక్స్ట్ మెడిటేషన్ ధ్యానవనం దట్ ఈస్ మెడిటేషన్ పార్క్ ఉంది ఇందులో హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్కి సంబంధించి కూడా దీంట్లో ఉందండి ధ్యానానికి సంబంధించి లేదా మెడిసిన్ ఆయుర్వేదాకి సంబంధించి కూడా దీని ఈ పార్క్లో మనం ఎన్నో ఫెసిలిటీస్ పెట్టామన్నమాట స్థూపవనం మహాస్థూప అండ్ బుద్ధిస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్స్ సచ్ యాజ్ మొనెస్టరీస్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బుద్ధ ఆర్ట్ బుద్ధిస్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్ విలేజ్ అండ్ బడ్జెట్ హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ ఆడిటోరియమ్స్ కన్వెన్షన్ సెంటర్స్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెడిటేషన్ సెంటర్స్ అండ్ ట్రెడిషనల్ బుద్ధిస్ట్ మెడిసిన్ సెంటర్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ అండి ఖచ్చితంగా మీరు విజిట్ కావాలి ఈ యొక్క బుద్ధిస్ట్ థీమ్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది అంటే నాగార్జున కొండ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఓకే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఫస్ట్ థీమ్ పార్క్ ఇన్ ద కంట్రీ హ్యావింగ్ మెనీ థీమాటిక్ సిగ్మెంట్ డిపిక్టింగ్ మేజర్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ బుద్ధాస్
Buddhist Heritage Museum on the ground floor of Mahastupa. Mahastupa on the ground floor, we have a museum in the archaeology department. Aite, Sri Lanka was given a gift to Japan. Gandhi. See, statue donated by Lanka. A statue is a statue of Avukana Buddha statue. Avukana Buddha statue. This is the name of Avukana Buddha. Avukana Buddha is ఇల వట్టుకొని ఇల బుద్ధుని యొక్క ఫోజ్ అండి దీంట్లో రెండు ముద్రల్లో ఉంటాడు బుద్ధుడు ఇలా నిలబడి ఈ అవుకన బుద్ధ స్టాచ్యూని రెప్లికాని దాదాపు 27 అడుగుల స్టాచ్యూని శ్రీ లంక వారు మనకి కల్చరల్ ఎక్స్‌చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కింద భారత ప్రభుత్వానికి ఇస్తే ఆ భారత ప్రభుత్వం వారు దాన్ని మన హైదరాబాద్ మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నల్గొండ అనే ఆగస్న గొండాలో బుద్ధవనంలో పెట్టడం జరిగినదన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ వర్చువల్ స్కై గురించి కొన్ని మీకు చెప్పాను Buddha Mahastupa Lopta. So, Dean Gunchi in Kajalandi. Adevidanga Telangana Chendan at twenty Rondo Mukama and a GI tag like Samaninchi. Indian post waru uh, postal cards in religion and Jargini. Okato Chesi, Ikat Patu, Ikat Patu, Pochampali, Pochampali loan at twenty Ikat Patu, Gurinchi, Mari Unkoto Chesi, Mana, Taili Rumali. Taili Rumali good a GI tag each other and Geographical indication tag is the most tag. Ila news launch na twenty various geographical in indication tags, especially geographical indication tags ni miru intellectual property rights lo chau kunta randi. IPR lo, UPSC varu gani vandi. Itar exams varu gani vandi. GA tag ani chala mukhya mein amsham. News lo na twenty GA tag le note just kali. Teli rumali ki dunduve la irve lo manam GA tag icham. Ikkat patu ki chala purva mein icham vandi dunduve la naalu lo GA tag achindi. GA tag ante oka Pradesh ani ki manam icche ta twenty importance ani mat. A Pradesham Lone is Tarotundi. A Pradesham Lone is Tarotundi. Example Agra Petal Ganivandi, Bengal Rasagulal Ganivandi, Lathante Karachi Hyderabad biscuits Ganivandi. Ila Vitanidi Guda are location Lone Durte. Akad and a very Pradeshal Durkomangadu. Kani Akada Daniki, a unique taste, unique aroma. Ila Untai Ganka, Vadiki GA tax is the matter. Alane, Unkoka technology, science and technology Parangoka news in the day. Amarna the Atrikulaki, GA tag, RFID tag, Dwara, Valani, observe just soon Tamu and SE government Chapter Mata. Recently, RFID tag, RFID and a radio frequency identification. Intendi, radio frequency identification tag and Tamu. Then in Mamulga, E. Kalam Loitem, regular Gajuste. Car la mundu sticker la at case tamandi in the kante ipudu kachidanga highway la lo RFID tag unte ne miru a toll gates unta gandi toll gates lo free ga elipochu tag le kunde make extra fine est naripudu. So RFID tag yoka technology yoka importance in the tells call miru. RFID tag adi intendi dan go receiver untunde yoka emitter untunan mata. Emitter o chasing miyoka ayoka toll. Toll plaza is the same as the sticker. The sticker is the sticker. The sticker is the same as 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 the and in a mutam information this kundane. Then ki line of sight lo undals now sala and ante ikada berte in a scan out and ledu. Ni chutu bakolo antina woodland signals touch it chalu. It doesn't need line of sight, direct line of sight of reader to be tracked. Not needed. Not needed. Next CCMB develops India's first mRNA vaccine platform. Center for Cellular and Molecular Biology. Ekarundandi CCMB. Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad. Hyderabad. This is the M-Develop JSN platform. MRNA. Rundu Kuda Science and Technology is important. Institutions, various science and technology institutions in Telangana, lo, CCMB Gunchrayali. Then, what is the CSIR? Center for Scientific and Industrial Research, CSIR Gar Kinduna 20. Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad. That is MRNA. MRNA vaccine. Mari COVID-19 Vyadiki. Manamu, Arikate in the Ku, MRNA vaccine, Gura this cocha. Enoragala vaccines unta and live attenuated vaccines unta, DNA vaccines unta, RNA vaccines low, MRNA vaccine okati. Illa Vivakala vaccines ochai, questions ochai, CDS low ochai. 
ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ దేనికి చెందింది వై అటెన్యూ లైవ్ అటెన్యూటెడ్ వైరస్కి చెందిందా లేదంటే డిఎన్ఏ వ్యాక్సినా ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సినా అని అడిగారు మొన్న జరిగినటువంటి సీడిఎస్ కంబైన్ డిఫెన్స్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే ఎన్డిఏలో కూడా అడిగారండి ఎన్డిఏలో అడిగారు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్లోనే అడిగితే మనం ఇంకెంత చదువుకోవాలి తెలియాలి కదా సో మోడర్నా మోడర్నా ప్రస్తుతం మోడర్నా వచ్చేసి ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ ఎం అంటే ఆర్ఎన్ఏలో ఓకే ఆర్ఎన్ఏలో ఎం అంటే మెసెంజర్ అండి మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ అంటే మీకు తెలిసి ఉండాలండి డిఆక్సిరిబోస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ రైబో న్యూక్లిక్ యాక్సిడ్ ఓకే ఈ రెండింటి గురించి వ్యత్యాసాలు మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీడియోలో క్లారిటీగా చెప్పాను ఈ యొక్క మోడర్నా వ్యాక్సిన్ వచ్చేసి ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ అండి ప్రస్తుతం కోవిడ్కి ఓకే మన కరోనా వైరస్కి ఉన్నటువంటి ఒక వ్యాక్సిన్లో మోడర్నా ఎంఆర్ఎన్ఏ జాతికి చెందింది ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే మామూలుగా మనం ట్రీట్ చేసేందుకు వైరస్కి సంబంధించిన ఒక డిఎన్ఏని తీసుకొని దాంట్లో డిఎన్ఏలో ఒక మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుందండి అదేంటి అంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్ చేస్తుంది దేని ప్రోటీన్ సింథసిస్ చేస్తుందండి వ్యాధిని పోరాటేందుకు కావాల్సినటువంటి ప్రోటీన్ సింథసిస్కి సంబంధించిన ఈ మెసేజ్ దాంట్లో ఉంటుందన్నమాట అయితే మీరు డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ కనుక తీసుకుంటే ఆ డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ మన లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ దాని లోపల ఉన్నటువంటి ప్రతి డిఎన్ఏలో ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుందండి దాని లోపల ఉన్నటువంటి ఆర్ఎన్ఏలో దాంట్లో ఉన్నటువంటి మెసేజ్ ఆర్ఎన్ఏ సపరేట్ అయి మీ డిఎన్ఏకి చేరుకున్నప్పుడే అది వ్యాక్సిన్ అనేది ప్ర పనిచేస్తూ మీకు ప్రోటీన్స్ అంటే మీ బాడీకి చెప్తుంది అనమాట బాడీ నువ్వు ప్రోటీన్ సింథసిస్ అయ్యి తద్వారానే ఆ వ్యాధిని కా వ్యాధి నుంచి నిన్ను కాపాడుకోగలవు అని చెప్తుంది అనమాట సో అలా ఇప్పుడు డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ ఇస్తే ఎంత లాంగ్ ప్రొసీజర్ ఉందండి డిఎన్ఏ వెళ్ళాలి డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ సపరేట్ అవ్వాలి ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ఎంఆర్ఎన్ఏ రావాలి ఎంఆర్ఎన్ఏ వెళ్ళి మన డిఎన్ఏ కత్తుకోవాలి ఇదంత లాంగ్ అవుతుంది డిలే అవుతుంది దీన్ని షార్ట్ చేసేందుకే కేవలం ఎంఆర్ఎన్ఏ ఏ ఆర్ఎన్ఏ మెసేజ్ ఏ మెసేజ్ అయితే నీ బాడీలోకి వెళ్ళి ఈ ప్రోటీన్స్ ఇంత తీస్ చేస్తే ఈ యొక్క మెడిసిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే నువ్వు లోపల ఈ వ్యాధి నుంచి నిన్ను కాపాడుకోగలవు అని ఆ యొక్క సెగ్మెంట్ ఉంటుందో ఆ ఒక్క సెగ్మెంట్నే మన బాడీలోకి ఇచ్చేదే ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ కాబట్టి ఏం చెప్తున్నా అండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ యొక్క పనిచేసే టైం డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్తో కన్ చూసుకుంటే చాలా తక్కువ అండి మళ్ళీ దీని ఎఫిషియన్సీ కూడా ఎక్కువ డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ కంటే కూడా ఓకే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా పనిచే తయారు చేస్తామండి ఇవన్నీ కూడా అలానే ఈరోజు న్యూస్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్య వ్యక్తి అండి మన యుఏఈ ఓకే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్ దీన్నే దుబాయ్ అని కూడా పిలుస్తాం దుబాయ్ రాజుగారు అండి వారిని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దుబాయ్ అని కూడా పిలుస్తారు వారు మరణించడం జరిగిందండి వారి పేరు వచ్చేసి షేక్ ఖలీఫ్ బిన్ జయద్ అల్ నహాయా ఓకే వీరు చనిపోవడం జరిగిందండి వీరు చనిపోయినందుకు భారత్ ప్రభుత్వం కూడా ఎంతో దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది అదే కాకుండా ఈ ఒక్క రోజు దేశంలో ఎక్కడైతే ఫ్లాగ్స్ రెగ్యులర్గా ఎగిరేస్తామో మన భారతదేశంలో అండి యుఏలో కాదు యుఏలో అయితే నలభై రోజుల స్టేట్ స్టేట్ మార్నింగ్ ప్రకటించారు అంటే బాధ ఓకే అయితే మన భారతదేశంలో మనకి దౌత్య సంబంధాలు చాలా గొప్పవండి యుఏతోనే మన మంచి ఫ్రెండ్ అనమాట దుబాయ్ వచ్చేసి వారు చనిపోయినందుకు గాను మన భారతదేశంలో ఈ ఒక్క రోజు పూర్తి ఫ్లాగ్స్ హాఫ్ మాస్టర్డ్గా ఉంటాయి అంటే మీ యొక్క ఫ్లాగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది కానీ మామూలుగా అయితే ఈ ఒక్క రోజు మాత్రం ఇలా మధ్యలో ఖర్చు ఉంటుంది అంటే ఎవరైనా గొప్ప వ్యక్తులు చనిపోయినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ లాంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు పెద్ద క్యాబినెట్ మినిస్టర్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు చనిపోయినప్పుడు ఇలా హాఫ్ మాస్టర్ చేస్తాం దాని అర్థం మా దేశం దుఃఖిస్తుంది అని అందరికీ తెలిపేందుకు అనమాట సో వీరి మరణానంతరం భారతదేశం ఇలా ఈరోజు మొత్తం భారతదేశంలో ఎక్కడైతే రెగ్యులర్గా ఫ్లాగ్స్ ఎగరేస్తామో అక్కడ ఇలా హాఫ్ మ్యాచ్ చేసామన్నమాట సో అదేవిధంగా ఒక చిన్న డిస్కవరీ ఉందండి పిఐబి ద్వారా తీసుకున్నాను ఇవి యూపీఎస్సి రాసే వారికి చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను టీఎస్పిఎస్సికి సంబంధించి నేను అంతగా నేను చెప్పలేకపోవచ్చు ఇది వస్తుందో రాదు అని కానీ యూపీఎస్సి వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో సైంటిస్ట్ డిస్కవర్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ రేర్ స్నేక్ ఫాసిల్ ఒక పాముకి సంబంధించి దాదాపు ముప్పై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల కింద బతికినటువంటి ఒక పాము యొక్క అవశేషాలు మనకు దొరికాయండి లడాక్లో అక్కడ మంచు పర్వతాలు కరిగిపోవడం వల్ల అక్కడ ఇటువంటి అవశేషాలు బయటపడుతున్నాయి ఆ యొక్క పాము పేరు వచ్చేసి మ్యాట్సోయిడే స్నేక్ దయచేసి దీన్ని నోట్ చేసుకోండి పే పాము పేరు దీని అవశేషాలు మనకు దొరికాయి ఒకవేళ మీకు ఇట్లా క్వశ్చన్ వస్తుందండి యూపీఎస్సిలో ఇది ఒక ట్రెండ్
ఫిమేల్ ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నుకోబడ్డారు ఎవరండి క్యాట్లెన్ నవో గారు ఏ దేశానికి మొట్టమొదటి మహిళా ప్రధానిగా ఎన్నుకోబడ్డారు అతి పిన్న వయసులో అని కనుక చెప్పినట్టయితే ఆ దేశం వచ్చేసి హంగరీ ఆ దేశం వచ్చేసి హంగరీ సో ఈ రోజు నేను కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఇంతే అండి సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టుడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి నేను మీకోసం ఖచ్చితంగా న్యూస్ పేపర్స్ ని ఎలా చదవాలి ఎలా అనలైజ్ చేయాలి అనే ఒక క్లాస్ కూడా తీస్తాను దయచేసి మా వీడియోస్ చూస్తుండండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఇస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ తెలుగు వన్ అకాడమీ